Если вы хотите сделать запас продуктов питания на 3, 5 и более лет, вам необходима не только правильная тара и место хранения, но и защита продуктов. Даже в плотно закрытой таре может распространяться плесень. Причина этому – влага в продуктах питания и споры плесени, которые могли туда попасть еще на этапе транспортировки, хранения и фасовки продуктов. Короче, мы решили провести эксперимент, что подавляет появление и распространение плесени и бактерий. Мы взяли 6 чистых банок и положили в каждую по одинаковому кусочку белого хлеба и кусочку яблока. Чтобы спровоцировать скорейшее появление плесени, яблоко мы положили непосредственно на хлеб. Такое сочетание продуктов действительно даст рост и размножение плесени. Одну банку мы плотно закрыли крышкой и оставили как контрольный образец. В остальные 5 банок мы поместили разные средства, подавляющие рост плесени и бактерий. Мы решили понаблюдать, как они справятся с поставленной задачей. В эксперименте мы использовали острый красный перец, одну чайную ложку, молотый чеснок, одну чайную ложку, лавровый лист, медицинский спирт, одну чайную ложку, лук репчатый, один кусочек. Все банки были плотно закрыты крышками и поставлены в прохладное, темное, сухое помещение. Цель эксперимента – визуально оценить, как выбранные нами средства справляются с подавлением роста бактерий и плесени. То средство, которое лучше всего подавляет рост бактерий и плесени, можно использовать в консервации продуктов для длительного хранения. Например, засыпать в 5-литровую емкость крупу, муку или вермишель, положить сверху защитное средство и плотно закрыть крышку. Это в любом случае фактор плюс – профилактики появления плесени и росте ненужных нам бактерий. Через три месяца мы достали образцы, чтобы увидеть результат. В контрольной банке мы можем видеть плесень на хлебе. Хлеб при этом заметно просел и стал тоньше. Это результат работы бактерий и плесени. Далее вторая банка, в которой был красный острый перец. Плесени поменьше, но она все равно есть в месте соприкосновения яблока с хлебом. Яблоко буквально вдавилось в хлеб. Далее третья банка с молотым чесноком. Вся плесень сконцентрирована на месте соприкосновения яблока с хлебом. Здесь больше плесени, чем в банке с красным перцем. Теперь четвертая банка с лавровым листом. Подобно второй и третьей банке, Плесень выросла на месте соприкосновения яблока с хлебом. Далее, пятая банка, куда мы добавили чайную ложку медицинского спирта. Хлеб без повреждений, плесени нет нигде, яблоко без повреждений. Отлично. И, наконец, шестая банка с кусочком лука. Все идеально. Хлеб без повреждений, плесени нет нигде, Яблоко без повреждений. Более того, в отличие от всех предыдущих образцов, яблоко нисколько не потемнело и выглядит как свежее. В принципе, небольшое потемнение среза яблока – это нормально, ведь кислород в банках присутствовал, и в норме железо должно окисляться, а срез немного потемнеть. Однако в шестой банке окисление железа не произошло. Загадочная реакция. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, что это может означать.